एवरी वन राधे राधे कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे आप सभी का स्वागत है आपके चैन कुसुम फैमिली ब्लॉग में तो मुझे अपडेट देना कमेंट करके बताना आप सब कैसे हो और सुबह के बज रहे हैं इस टाइम पे सवा छः सही सवा छः हो रहे हैं बस चाय पी है और आज कल योगा भी शुरू कर दिया अभी घर पर ही घूमना शुरू नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है सच्ची में और सबसे ज़्यादा है जो पेट निकल गया है उतनी हेल्दी नहीं थी अब बहुत हेल्दी बेबी बन गई हूँ तो योगा शुरू कर दिया है उठ के योगा कर लिया है चाय पी ली है बाकी का कुछ भी काम नहीं हुआ सवा छः बज चुके हैं मैंने कि सबसे पहले वीडियो शुरू करूँगी बाद में काम करूँगी और सबसे बड़ी एक समस्या है जो कि ऐसा लग रहा है मेरे साथ नहीं हर औरत के साथ में ये समस्या होगी आप सबको भी केस किस को है मुझे जरूर बताना कि सबसे पहले दिमाग में एक चीज आती है आज खाने में क्या बनाया जाए <laughs> क्या बनाया जाए सच्ची में बड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि खाने के लिए आज कट दिन निकल गया फिर लगेगा अरे कल को फिर से क्या सब्जी और खाना बनता है तीन टाइम तो लगे लगता है क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए बड़े परेशान है सबसे समस्या ज़्यादा क्या है कि अगर सब चीज़ घर में खाई जाए तब तो टेंशन नहीं है कि चलो कुछ भी बना लो इन दिनों में आप सबको पता है गिनी चुनी तो सब्जियां आती हैं जिसमें से आपको मैं गिनवाऊँ ईशु क्या नहीं खाती बैंगन नहीं खाती तोरी नहीं खाती लौकी नहीं खाती टिंडे नहीं खाती और जैसे कि परवल वगैरह हैं ये तो दूर दूर तक वो तो खैर हमारे घर में कोई नहीं खाता तो हमें पसंद भी नहीं है टेस्ट वगैरह जैसे परवल की सब्जी हुई या और भी बहुत सारी जो सब्जियाँ हैं नहीं खाते बस क्या खाएगी अरवी भिंडी दो सब्जी खाएगी और एक वो खा लेती है पेठा खा लेगी खट्टा मीठा जो कद्दू होता है और एक जो कच्चा आम आजकल चल रहा है उसकी जो खट्टी मीठी खटाई बनाते हैं वो आप सोचो अरवी भिंडी जैसी शकल हो गई तीसरे दिन अरवी भिंडी तो समझ ही नहीं आता है क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ इसलिए दूध फाड़ा फाड़ के रख दिया पनीर बना के मतलब क्योंकि बच्चे नहीं आजकल तो दूध स्टॉक में हो रहा था थोड़ा तो मैंने कि चलिए पुराना यूज करेंगे नए का पनीर बना देंगे तो अब देखते हैं क्या पनीर में वो बनाती है खुद से ही कि मैं अपने आप से बनाऊंगी मम्मी पनीर की सब्जी मैंने कि चलो वो भी टेंशन खत्म हो गई कि मम्मी ऐसा बनाया वैसा बनाया है क्योंकि मेरे लिए तो काम काफ़ी हो रहा है एक्चुअली थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ जैसे सुबह का जो काम है रूटीन अभी तो वो सब पड़ा हुआ है कपड़े धोके मतलब जो कल सुखाए थे उतार के बेड पे ही एक कमरे में रखे हुए हैं उनको भी तय लगा के रखूंगी और सबसे ज़्यादा मेरी कबड़ फैल रही है जो कि कभी नहीं फैली रहती थी बस कपड़े लिए रख दिए लिए रख दिए बहुत दिन से कबड़ ठीक नहीं करी और किचन की जो जाली है ना सच बताऊँ बहुत गंदी हो रही है चौक हो गई है बिल्कुल गीता ने कई बार कपड़े से साफ कर दी थी लेकिन अब मुझे इसको यहाँ पर देखिए ये भी चिकनाई ना अच्छी खासी चढ़ गई है यहाँ पर क्योंकि गीता कपड़े से और उससे कर देती थी साफ लेकिन अब मुझे उससे करनी पड़ेगी गर्म पानी से और दो तीन चीज़ें इसमें डाल करके फिर चमकेगा तो बस ये सब काम करने हैं मुझे और घर का जो भी है वो सब मेरा फैला पड़ा सबसे पहले तो हाँ एक काम करती हूँ मुझे बातों में याद आ गया गीता जो सबसे पहले करती थी वही मैं करूँगी आज और मुझे फ़ोन पर पूछती भी रहती है बात करती रहती है कि दीदी कबूतरों के लिए दाना रखा या नहीं कबूतरों के लिए दाना रखा है या नहीं तो चलिए सबसे पहले तो वो करती हूँ यह है उसके कबूतरों का दाना रखने का तो बस चलते हैं इसमें रखूँगी चावल चावल लेकर के आऊँगी और ऐसे रोटी बच जाती है ना तो उसको बहुत महीन करके वो भी मैं रख देती हूँ लेकिन अभी तो मैं चावल ही रखूंगी निकाल के ये देखिए इतने सारे चावल रखती हूँ मैं तीन चार मुट्ठी डेली के और डेली के कबूतर खा जाते हैं इन्हें अच्छा लगता है कि पक्षियों के लिए दाना है पानी वगैरह ये चीज़ें रखते रहना चाहिए तो एक में मैं ये रख देती हूँ यहाँ पे और इसमें पानी जो कि अभी इसको साफ करूँगी अच्छे से फिर भरूँगी क्योंकि डेली सुबह को साफ करती हूँ बालकोनी तो इसको भी भर के रख देती हूँ तो ये काम भी हो गया अब वीडियो में देख करके भी खुश हो जाएगी हाँ <laughs> मैं ऐसे रखती हूँ लेकिन लेट सेट हो जाता है मुझे वो सुबह को उठ के सबसे पहले काम उसका वही था कि अपने कबूतरों के लिए पानी रख देना और दाना रख देना तो अब मैं वही करती चावल रखती हूँ ऐसे तो 
और अगर जैसे रोटी बच जाएगी तो उसको एकदम बरीक करके चूरमा जैसा एक उसको भी उसी में डाल देती हूँ तो खा जाते हैं सब कोई वैसे गर्मियों में पक्षियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए अपनी छत हो या बालकोनी क्योंकि ये बेचारे कहाँ जाएंगे देखिए इस वजह से इतने हैं आपको मैं बताऊँ मम्मी से मैं दस किलो चावल लेके आई थी पाँच किलो चावल ख़त्म हो गए अच्छी बात है पक्षियों के लिए दुनिया खरीदती है मैं तो मम्मी से ही लेकर के आई चलिए बहुत देर बातें हो गई पाँच मिनट वीडियो लंबा हो जाएगा मिलती हूँ आप लोगों से बाद में यहाँ पे मैंने चलनी ले ली है और एक वाइट कपड़ा कलर वाला कपड़ा ना लें क्योंकि कलर वाले में से ये रहता है ना गर्म पानी डलते ही कलर छूट जाएगा और हमारा पनीर कलरफुल बन जाएगा इसलिए ध्यान रहे कि कपड़ा हमें वाइट ही लेना है और थोड़ा सा सॉफ्ट सा ही लेना है जैसे मलमल का कपड़ा इस तरीके का ही जिससे कि हमारा पनीर अच्छे से पानी निकल सके निकल जाए और इसमें ही सेफ रहे देखिए काफ़ी सारा पनीर बन गया है डेढ़ लीटर दूध से टोंड वाला दूध ना लें क्योंकि उससे उतना अच्छा पनीर और ज़्यादा पनीर हमें नहीं बनेगा अब इसको करेंगे ठंडे पानी से वॉश यहाँ मैंने वॉश करके इसको और इस तरीके से पोटली बना लिया अब इस पर हमारे जो रोटी बनाते हैं ना हमारा चकला वो या कोई भी पत्थर की चीज़ इस तरीके से इस पर रख देंगे और पनीर अच्छे से बन के सेट हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई ईसू ने चढ़ाई है और उसमें डाला है जीरा और मतलब जो खड़े गरम मसाले होते हैं ना वही डालेगी और इनको थोड़ी देर भूनना है आप लोगों को और हमें तो खाना बनाने की आदत होती है देखिए लेडीज हमारा तो काम है ये लेकिन ईशू ने अभी पहली बार ही धीरे धीरे सीख रही है तो उसने थोड़ा सा ज़्यादा भून दिया था आप थोड़ा सा कम ही इसको हल्का सा ही भूनना है ज़्यादा देर नहीं भूनना तो लौंग काली मिर्च दाल चीनी तेज पत्ता और जीरा ये डाल करके भून के मसाला और पीस लिया है लाल मिर्ची इसमें नहीं डाल करके अलग से ही पीस ली थी और तेल गर्म हो गया है इसमें उसने जीरा नहीं डाला है और प्याज डाल करके उसको भून दिया है तो आप जीरा भी डाल दीजिए और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है इसको भी उसने डाल दिया है इसमें अच्छे से भुन गया है उसके बाद में टमाटर प्यूरी डाली है जिसमें हरी मिर्ची भी उसने पेस्ट बनाई हुई है यहाँ पे बना रही है ईसू पनीर की सब्जी तो एंड तक वीडियो को अच्छे से देखिएगा और कमेंट करके बताना कैसी ईसू की पनीर की सब्जी बनी है और ईसू बना रही है कढ़ाई पनीर जो कि थोड़ा अलग तरीके से बना रही है जो पहली बार ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं तो यहाँ पे उसने नमक डाल दिया है और साबुत तो, सॉरी धनिया पाउडर लाल मिर्ची और हल्दी ये जो भी मसाले ये सब डाल दिए हैं उसने उसके बाद इनको भुनेगी और भुनने के बाद में फिर जो गरम मसाला बनाया था ना उसने उसको डालेगी अभी तो थोड़ा सा पानी डाल करके क्योंकि बिना पानी के ना एकदम सूखा सूखा ड्राई सा हो गया था जो कि मसाले अच्छे से नहीं भून पाते हैं तो यहाँ देखिए थोड़ा सा ज़्यादा भून दिया था इसलिए थोड़ा सा काला हो गया आप कम भूनिए अब ये एकदम से सब्जी को काला करने वाला <laughs> लेकिन सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी और आगे चल के उसने अच्छे से बनाई है और सच बताऊँ बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट वाला जो टेस्ट आता है ना वो आया था यहाँ पर उसने देसी घी भी डाला है ये सारी उसने इधर उधर से यूट्यूब वगैरह से देख करके रेसिपी बनाई है और यहाँ पर टमाटर और शिमला मिर्ची प्याज उसके क्यूब वगैरह से इस तरीके से निकाल के उनको भी इसमें डाल दिया है अच्छे से इनको भुनेगी जो मसाला इसमें अच्छे से चिप लग जाए उसके बाद में यहाँ डालेगी ईशू अब इसमें मलाई एक्चुअली मैं पहले ही मसाले में मलाई डाल देती हूँ लेकिन उसने अब बाद में मलाई डाली है और ये नहीं है कि उसने बनाया है कि मैं तारीफ के लिए बोल रही हूँ नहीं सच्ची में ही बहुत टेस्टी बना अच्छा बना था और एक होता है ना रेस्टोरेंट के मसाले वगैरह का खुशबू जो आती है क्योंकि हम खड़े मसाले अगर फ्राई करके कोई भी चीज़ बनाते हैं घर पे पीस के तो उसकी सब्जी तो बनती ही बहुत टेस्टी है तो थोड़ा सा पानी डाल करके पकाई है उसके बाद में इसमें ऐड कर दी है मलाई तो बोल रही थी मम्मी थोड़ी काली सी बन गई है क्योंकि मसाले मेरे ऐसे हो गए मैंने कि कोई बात नहीं क्योंकि मेन चीज़ रहता है टेस्ट इसका लुक से भी एक होता है कि भाई देखिए लुक देखने में भी अच्छा होना चाहिए तो यहाँ पे मैंने पनीर जो बनाया था पनीर को ईशू ने यहाँ पे कट करके दिखा रही है तो देखिए कितना अच्छे से पनीर हमारा सेट हो चुका है और बहुत अच्छा पनीर बना है ऐसा नहीं है कि थोड़ा भी फैले या इधर उधर नहीं है कम से कम दो ही घंटे शायद लगे होंगे जो पनीर सेट हो गया और घर की चीज़ तो बात ही अलग है तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा सब रेडी हो गया उसके बाद ईसू ने पनीर डाल दिया है इसमें पनीर डाल के बाद में कुछ देर इसको और पकाएंगे पाँच से छः मिनट जिससे कि हमारा जो भी मसाला है पनीर के अंदर अच्छे से चला जाए नहीं तो फीकी फीकी सी रह जाएगी और ये ज़्यादा दिवाली नहीं बन सकती है आप अपने हिसाब से पानी डाल करके हमने थोड़ी सी ड्राई बनाया था मतलब बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं बनाया और यहाँ पर सब्जी हमारी लगभग बन चुकी है थोड़ी देर पका करके मतलब उसके बाद यहाँ पे देखिए इसने कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथ से क्रश करके ऐसे डाला है क्योंकि कसूरी मेथी की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है कोई भी सब्जी बनाओ देखिए कसूरी मेथी डाल दो तो उसमें उसका स्वाद और अच्छे से बढ़ जाता है देखने में अच्छी लग रही है ना 
खाने में भी उतनी ही अच्छी बनी थी तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी और यहाँ ईशु ने प्लेट लगाई है तो आप लोग भी खा लीजिए ईशु के हाथ की पनीर की सब्जी और मैं भी खा लेती हूँ यहाँ पे दही मट्ठा वगैरह रायता रायता सॉरी सलाद सब कुछ है और ये गीता ने गाँव से भेजी है जो मूँग की दाल होती है ना उसकी फली है ये मूँग की दाल की क्योंकि गांव में मम्मी ने मूँग बो रखी थी तो वो ही टूट करके आई है और यहाँ देख लीजिए अगर किस किस ने नहीं देखी है तो मुझे बताना और ये है उसकी सैद की सब्जी जो बनाई है गीता ने छोंकने का टाइम पे सूट नहीं किया था बाद में उसने बता के बना के भेजी है मेरे साथ में सैंध की सब्जी किस किस के यहाँ बनती है किसको पसंद है मुझे ज़रूर बताना अब यहाँ हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है ये इस तरीके की दिखती है मैंने आगे आपको सेंध भी दिखाई है तो आप बताना आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पर तो इसको सेंध ही बोलते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या बोलते हैं आपके यहाँ रिवाइन तो कैसे हो बताना जरूर और वीडियो में सच बताऊँ हमारे ना नीचे ही मैं दिखाऊँगी आपको कल वाल की वीडियो में लेंटर की तैयारी हो रही है मतलब घर बन रहा है तो वो लेंटर के लिए जो तैयारियां करते हैं सब वही काम चल रहा है पत्थर वो सॉरी लोहा काटने का बांधने का तो थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करना और नहीं आ रही हो तो अच्छी बात है क्योंकि मुझे आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि वीडियो में ना आ रही हो और यहाँ मुझे आप लोगों से करनी है बहुत इंपॉर्टेंट बातें तो प्लीज़ वीडियो ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको लगे कि हाँ मतलब सही हूँ या गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कई बात मैं ऐसे करती हूँ ना जीप तो कई ने मुझे पूछा है दीदी आपके क्या जीप पर तिल है तो हाँ क्योंकि कई बार अगर दिख जाता है ना बात करने में तो मुझे कमेंट था कि दीदी आपके ऐसा लग रहा है तो हाँ मेरी जीप है ना सामने ही तिल है और बोलते हैं कि जिसकी जीप पे तिल होता है जो बोलता है कभी अगर अचानक में कुछ बोल दिया तो वो बातें सच होती हैं अब ये तो मुझे नहीं पता है क्या होता है लेकिन सच बताओ बहुत पहले भी एक मुझे पंडित ने भी बोला था कि आप लोग ऐसे सोच के नहीं जैसे होता है ना कोई काम कर रहे हैं कुछ भी है अचानक में हम किसी को कुछ भी बोलेंगे वो सच हो जाएगा तो आप लोग आप थोड़ा सोच समझ ही बोलना लेकिन जिस टाइम पे अगर कुछ बोलना होता है गुस्सा आता है तो सोचा समझा नहीं जाता वो तो निकल ही जाता है वो बाद में सब देखा जाएगा चलिए जो बात करनी थी वहाँ फोकस करते हैं तो अभी दो दिन हो गए जब मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर ने काफ़ी अच्छे सबके कमेंट आते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच और सच बताऊँ इतने अच्छे आते हैं इतने प्यार करते हैं आप लोग मुझे बहुत अच्छा लगता है जिन जिन के कमेंट आते हैं ना मैं सोच रही हूँ एक दिन फ़ोन लेकर के दूसरा आप सबके नाम लूँगी वीडियो में एक दो दिन में ही लेने वाली हूँ क्योंकि इतने अच्छे कमेंट करते हो यार इतना प्यार करते हो तो इतना तो मुझे भी मेरा भी बनता है कि मैं आप सब लोगों के नाम लूँ मैं कमेंट के ही थ्रू आपको सबको जानती हूँ तो उन्होंने यही बोला था कि दीदी मेरा बहुत मन करता है आपसे बात करने का अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए कमेंट में ही तो सॉरी कमेंट में मैं नंबर नहीं दे सकती मैंने सबको मतलब उनको भी मैंने कमेंट में भी बोला है शायद रीड नहीं किया होगा उन्होंने नहीं देखा है आप लोग मुझे मेल कर सकते हो मेल में आपको मैं नंबर दे दूंगी तब आप बात कर सकते हो काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने मेरा मेल से ही नंबर लिया आज सुबह से क्या हो रहा है जैसे बोलती हूँ ना थोड़ा सा हल्का सा ऐसा हो जाता है जैसे सांस सा फूल रहा हो पता नहीं क्या हो रहा है तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है तो बस यही है कि मतलब फ़ोन नंबर उन्होंने भी मांगा और भी कई लोगों ने मुझे नंबर मांगा है कि अपना नंबर दे दीजिए अपना नंबर दे दीजिए तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर नंबर आप लोगों को चाहिए या बात करनी है तो आप मुझे मेल कीजिए और कई ऐसे देखे हैं मैंने जिन्होंने अपने नंबर मेरे कमेंट में छोड़ दिए मैंने स्क्रीन भी लिया हुआ है उनका तो मेरी रिक्वेस्ट ये है तो आप लोग भी ऐसे कमेंट में नंबर मत छोड़िए क्योंकि सेफ नहीं है देखिए कोई नंबर को लेके किस तरीके से मिस यूज कर रहा है नहीं पता क्योंकि कमेंट तो ये रहता है ना कि वीडियो जो डाल ली है मैंने ऐसा नहीं है कि मैं ही पढ़ूंगी या आप पढ़ेंगे बहुत लोग हैं जो वीडियो देखेगा तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कमेंट पढ़ते हैं तो किसको नंबर मिले तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग भी ऐसे कमेंट में मत नंबर दीजिए मेरी ई मेल आई डी सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है वहाँ से आप लोग ले लीजिए वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो इंस्टाग्राम में पहले चलाती थी बहुत टाइम से मैंने बंद कर दिया वहाँ नहीं चलाती हूँ दूसरा है कि बहुत आसपास के लोग देखते हैं कि दीदी आप अपना एड्रेस बता दीजिए और आप कहाँ पे रहते हो तो देखिए प्रॉपर एड्रेस बताना या फिर इस तरीके से फ़ोन नंबर वो हमें अलाउड नहीं है यूट्यूब पे कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगी लेकिन हाँ मैं एक छोटा सा आपको हिंट दे देती हूँ मैं गाजीबाद में रहती हूँ और गोविंदपुरम में रहती हूँ इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी <laughs> और मैं कौन हूँ वो तो आप लोग जानते ही हैं तो मुझे मतलब यही रहता है कि आप अपना फ़ोन नंबर अपना एड्रेस पता डिटेल में बता दीजिए तो उसके लिए सॉरी है मैं फ़ोन नंबर और डिटेल में आपको पता नहीं
अपना नंबर दे के बात कर लूँगी मतलब आपका नंबर आ जाएगा तो मैं खुद ही कॉन्टैक्ट कर लूँगी कई मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुरादाबाद से हैं एक उन्होंने भी मुझे मेल किया था कि दीदी ये मेरा मेल में अपना नंबर दिया उनसे भी मैंने बात की है तो आप लोग मेल करके ही बात कीजिए कॉन्टैक्ट उसमें मत मांगे कमेंट में क्योंकि यूट्यूब पर मैं ही क्या कोई भी यूट्यूबर ऐसे नहीं देगी और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में आप भी अपना नंबर मत छोड़िए मुझे लगा है कम से कम दस यू लोगों ने अपने नंबर छोड़े हैं कमेंट में कि आप हमसे बात कीजिए ये हमारा नंबर है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिए तो फ़ोन नंबर कम और एड्रेस वगैरह तो सॉरी है नहीं बता पाऊँगी मेल आईडी है ये आप वहाँ से बात कीजिए जैसे कि मैंने बताया है मैं कौन हूँ वो आपको पता ही है लेकिन हाँ नए लोग जुड़ते हैं तो देखिए पूछते ही हैं तो मेरा नाम कुसुम है हाँ सब लोग मुझे सरनेम से मतलब सरनेम से नहीं जानते ना तो बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी आपका सरनेम क्या है तो मैं आज आपको बताती हूँ मेरा सरनेम है नाम है कुसुम गहलोत यानी कि गहलोत मेरा सरनेम है मतलब ससुराल में और मेरे मायके में अत्री है खड़ैया भी बोलते हैं जो लोकल में हम जैसे बात करते हैं तो ऐसे खड़ैया बोलते हैं खड़ैया हैं लेकिन अत्री है मेरे मायके में लेकिन ससुराल में गहलोत है तो सब लोग पूछते हैं कि दीदी आपके मतलब सरनेम क्या है क्योंकि कुसुम फैमिली ब्लॉक से तो आप मुझे जानते हो लेकिन सरनेम तो मेरा पूरा नाम है कुसुम गहलोत तो आप लोगों के सवालों के जवाब थोड़े से मिल गए होंगे अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और ईशू ने बहुत मेहनत की है तो प्लीज़ उसके लिए ढेर सारे भर भर के लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसी पनीर की सब्जी उसकी लगी है क्यों <coughs> क्योंकि बच्चे ने बहुत मेहनत की है और गीता ने जो रेसिपी मुझे भेजी है हमारे यहाँ पे तो वही बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको सेंद सेंद बोलते हैं कचरी बोलते हैं बहुत जगह उन्हें कचरी जो कचरा क्या बोलते हैं <laughs> कचरी ही बोलते हैं मतलब हम तो सेंध बोलते हैं आपके यहाँ क्या क्या बोलते हैं इसलिए उसने मुझे फ़ोटो खींच के भी भेजा वो भी मैंने लगाया है वीडियो में तो आप क्या क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ में रेसिपी भी शेयर कर दूँगी जो कि बहुत अच्छी लगती है मुझे ये सब चीज़ बहुत पसंद है आपको किस किस को है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर कर देना मेरी रिक्वेस्ट है चैनल पर जो न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा थोड़ा जल्दी बोल रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो चलिए कल मिलूँगी तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर अपना अपनी फैमिली का और बच्चों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा घर पर रहिएगा सेफ़ रहिए सुरक्षित रहिए बाय बाय